吃饭，好，是啊。来了来了，好好好,好。我要吃娘做的清蒸无鱼。好。嗯，给。知道阿姨喜欢吃鱼，你娘啊，可是在厨房忙了一个晚上呢。<笑>皇上有旨，罪臣顾存勖，假借安胎之名，下药毒害高贵妃腹中皇嗣，其罪当诛。顾家所有人等，打入死牢，等候发落。是。大齐国永安年间，太医院院士顾存勖因对身怀龙子的高贵妃下毒而受牵连，顾家男丁被全部处死，女眷则被全部流放。高贵妃诞下皇上唯一嫡子小荣王，但小荣王因中毒体弱多病，难堪大任，皇上迟迟未立储君。导致朝堂动荡，江湖风起云涌。成了，成了！哎呦，天大的好事成了！哎呀，周爷的事儿，谁说不是啊？虽说是冲喜，但你也占了大便宜了。那个周家呀，可是苏州府有名的高门大户。就那周小公子啊，那生的可比女儿家还俊美，诗书文墨，样样都是极好的。听说啊，之后还要进京呢。哎呀，不过唯一的遗憾就是病殃殃的。不过话说回来了，若是周公子病好了，你将来呀、啊、就是周少奶奶了，往后有享不尽的荣华富贵呀。行了，旁的废话少说，就说他们给多少钱。成亲钱呀，先给一百两定钱，事成了再给五百两。<笑>赶紧去回话，就说这活我接了，万不可让别人抢了先，换我的买卖。哎，什么买卖啊？这可是一辈子的大事。一辈子多长呢？我从来都是起了今朝。但好歹得收拾收拾吧，不然就你这个样子，那周夫人还以为我带了个乞丐上门呢。能答应才怪。这挺好的，哎，行行行行，收拾收拾，拿吧拿吧，<笑>好。你怎么绕到苏州来了？追了你一路。你追我做什么呀？还不是我爹，就你这么一个弟子。你执意进京，他担心你有去无回，非要我跟着来。这些年，雍州不太平，坐以待毙，不如主动出击。你进京，难道还真是因为皇上当年在宗室里遴选皇储的那一道圣旨啊？本王是太祖一脉，历代皇帝都是太宗一脉。
除了手中的兵权，还有景王这个爵位之外，我最多就算是个远宗戚，所以皇上是绝对不会选我做皇储的。那既然如此，你称病不去便是了，何苦非得趟征楚这趟浑水呢？本王得到消息，多年前，随我母亲进京的那个丫鬟还活着，她亲口说，我母亲还尚在人世。那王妃如今在何处？他只说，船沉没之前，我母亲被人秘密带走，然后就杀光了全船的人。幸好那丫头识得水性，逃过一劫。我母亲出事之后，我便随着父亲进京暗查。我父亲也是那会遇害的。嗯、在之后，便是举国皆知的小荣王案。你是怀疑这些事与小荣王案有关，所以即便是刀山火海，本王也得进京一趟。只是你为何又来了江南？当年我母亲是接到了周家的家书才进京的。我暗查多年，只可惜，这周家被老太太管控的实在是厉害，唯有那庶出的三房与老太太离心离德。本王得到消息，明日周月大婚之后，便会进京捐官。捐官？这世家子弟捐官，一般都是外房。看来周月是想摆脱周老太太那只老虎。啊，我是说您外祖母的控制。说的没错，的确是是老狐狸。那周月不能留在京城，也无用啊。留不留在京城，他说了不算。那即便如此，那周月行事古怪，又素不与人来往，怕是不肯为我们所用了。我也没说过要找他呀。明日带上贺礼，让我们去会一会这位表弟小登科。走吧。你说我让你打扮一下，怎么穿的这么寒酸呀？这不挺好看的吗？哎，我得嘱咐你两句啊！你一会儿见了周夫人啊，只要你不乱说话，这事儿就十拿九稳了。我跟你讲，这个府里啊，上上下下样样齐备，明日就能成婚。你放心吧，我掐指一算啊，我跟这周小公子是有五百两的缘分。就算他今夜归西，我也绝对送佛送到西，我给他挂了一手丧。总之，绝对不能借财花水。哎呦，我的小姑奶奶呀，你待会儿啊，可千万别说漏了嘴啊！明白。花生，不粘人。嗯。这位小哥，老家您回禀夫人，就说好媒婆求见。您稍等。嗯。从未见过这么宽敞的宅子吧？一会儿见了夫人，好好表现，这以后可就是你的家了。您稍等。哎，是。我就说你穿的寒酸吧。这怎么了？我觉得挺好。阿瑞随我进来吧。不要失礼，好好表现。请，夫人，这就是沈鱼，叫人呐。啊，东夫人好。夫人莫怪，这丫头啊，自小流落，没见过世面。见夫人您气质雍容华贵，他难免紧张。这夫人眉眼下垂，耳朵薄软，雍容看不出，雍弱倒是有几分。不过也好，这样的婆母好拿捏。面目生的倒是白净。几岁了？家中还有何人
，十七了。小时候的事儿，记不太住了，父母在不在的也不知道。回夫人，这丫头啊，不记事儿就被拐子拐了，后来是被好心人捡到给养大的，倒是个可怜人。被什么人养大的？啊，是一个走南闯北的赤脚大夫。啊，不过年初的时候得了风寒，病死了。他一个人没着落，夫人若是留下他，是积大德，给了他活路，公子也必能平安无事。慎于是你的本名吗？是。我的愿望就是日日富贵，年年有余。周家是名门望族，高门大户，你若是进门，便是心腹，要守该守的规矩，不可逾越，不可造次。若是你安守本分，我们断不会亏待你。是，夫人，只要五百两银子给了，王后的事儿就不劳你老费心了。还能自己相看人，大约一时半会儿死不了。哎，你看他那土里土气的乡下样子，怎么配得上我们少爷呀？这要不是为了春秋，了，咱少说几句，小心他听见。等进了京城，你们少爷是死是活，本姑娘还真不在了。选暗探的，咱们这么明目张胆的进去，不怕被人发现啊？周家主家都没有见过我几次，这三房见过我的次数更是寥寥无几，除了周月之外，无人认得我。周月还不够啊？既是重病，怎会亲自拜倒的？走吧。恭喜恭喜！姑娘，吴少爷这会儿身子不适，怕是不能出来拜堂了。他死了？不是不是，你站起来抱着他拜堂啊，替上啊，先替上。就先拜上啊，他没死就行。这就是你要渗透进周家的人啊！我看他的眼睛都要钻进这金锁里面了。贪财而克制，是个聪明人。那咱赶紧走吧。哎，好好好，哎，走吧。那要贪财又不克制呢？好拿捏了。抱只鸡啊！连拜堂都不出来，五少爷怕是不行了。哎，那冲喜不是白冲了？行了，快拜吧。是，夫人。一拜天地，二拜高堂。
东家好福气啊，不用拜堂拜得一娘子。如果你也太不怜香惜玉了，这么个妙人摔伤了怎么办？与你何干？快来吧。李成，那现在是爸的抱个新房，还是拿个厨房炖着吃啊？这头面得卖多少银子呀？不知道能不能带走。吴奶奶不必忧心，吴少爷必定能熬过这一关，将来与您啊相亲相爱。夫妻和美，相亲相爱还夫妻和美？当然了，我们少爷并非素疾，只是由学识才感染了风寒，肯定会好的。吴奶奶能嫁给我们少爷这么好的人，真应该天天拜佛感恩呢。你叫什么名字？润燕。什么？奴婢润燕，润燕，燕大约可以蒸了、煮了、红烧、清蒸。腊燕我也听说过，我怎么就是没有听说过润燕呢？我看你跟你这裙子也挺配的，你叫桃红吧。桃红，我这个名字可是少爷给我起的。怎么了？我不能改吗？你能改能改，少奶奶改的。好名字啊！让你背后骂我土，怎么，写这名字土啊？我吧，出身市井，土气得很。做我的侍女呢，物色主人行吗？桃红，桃红，这名一听我就开心，开心的我想听曲儿。你会唱曲儿吗？你。传夫人的话，五少爷身子不适，还请吴奶奶移步到景园见上一面。又犯病了，那，那赶紧走吧，别一会儿来不及了。哦，走吧。啊小象够男生女象，比我还美啊！少爷身子弱，需好生静养。这些日子你先在矿园住，等他身子好了，再搬来景园同住。啊啊，我都可以。你回房歇息去吧。润燕，吴少爷，往后你要好好服侍吴奶奶。回吴少爷。奶奶已经给奴婢改名叫桃红了。桃，桃红柳绿嘛，春意盎然的，多添生机啊！阿月，你怎么了？你怎么了？啊，你别吓唬娘啊！小相公虽然面色惨白，但眼神明亮有神，不像是病入膏肓啊！让我来给他好好卖。就算这五百两的附赠品，夫人，其实我通一些医术，要不然我替他把把脉吧。不必了，哎哎哎哎哎，你先搬去跨园歇息吧，不要在此打扰少爷养病。把脉也算打扰啊？你真不用我啊？你暂且先回去休息吧。不用算了。
我还是没想明白，你为何找一个冲喜的新娘来当眼线啊？难道是因为他那日叫了你一声相公，让你这个万年铁树发芽了？于是呢，就假公济私，为情徇私。这不叫痴，这是蠢。你认为本王会做这蠢人吗？等你打脸的那一天，嗯，你大声点说。不是啊，我真的觉得，我怎么看他都觉得不靠谱。他应该是早就盯上了周家，这才能把握住冲喜的机会混进来。他并不简单。那他混进周家，到底是什么目的啊？无论是何目的，先利用他，探清周家的情况再说。嗯，要说他运道也是极好，周家上下现在都说，如今周月这病好了。是因为他冲喜带来的福气。这消息传的正是时候。这么晚了，你干嘛去啊？去看看这周月病是否真好了。还防我跟防贼似的，我倒要看看有什么蹊跷。别包藏祸心，回头连累都。申鱼这丫头啊，真是一点规矩都不懂。贪钱也就罢了，还性子油滑，不好控制。当初要是找个胆小听话的便好了。性子油滑，咱好跟京城内起子人周旋。贪钱嘛，只要给足了钱才变好。若是胆小听话，保不齐最后听了谁的话呢？这小相公倒是看得通透，只要给足了钱，委实是没有什么事情不能谈。多给些银子倒是无妨。你说现在外面的人都知道你身子好了，不能再继续装病了。那他要是突然闹着圆房，可怎么办呢？竟然是装病，难怪不让我靠近。看来传闻是真的，他们周家三房跟大房真是较劲的厉害谁啊？你怎么那么眼熟啊？贼呀、啊！我跟你说啊，库房，从这儿下去，下去直走，左转。你快去吧。看什么呢？我看看相公呢。看自家相公需要爬到屋顶上来偷窥啊。哦，有话说的真的难听，什么叫偷窥啊？我这叫……我叫什么用得着跟你解释吗？你赶紧去，你的得了。如果我拒绝呢？不是，我说你这人怎么……啊！屋顶有人偷听。哎！你沈鱼，你你偷听我们说话？你究竟为何趴在房顶？糟了，要是被他们知道我听见周月装病之事，恐怕要被逐出周家。我要和离，我不过了。和离？为何突然要和离？为什么？这桩婚事我吃了亏，你们心里跟明镜似的，少跟我装糊涂了，赶紧写和离书，好走人。这究竟是何缘故？你是我周家明媒正娶的媳妇，不能说散就散。非要问是吧？那我可就说了啊，你们在屋里说的话，我全听见了。你有病，你做不了那档子事儿。那你娶我干什么呀？回来守活寡、啊。你听到的就是这个呀？还有别的呢？没有，绝对没有。哎呀，没想到吧？这么大的事儿被我知道了。沈鱼啊，不管怎么说，关上门我们也是一家人。有什么话，回房说可好？也是，这大月亮底下竖朗朗的院子
，说这些确实不合适。回房说就回房说。林场应变还可以。嗨，我是个实在人，只要你们给我钱，我立马走人，我一个字都不会说出去。能用银子解决的事情，大家不要搞得太复杂。那我若要留下你呢？你留我干什么？你又不能，我明白。伤人颜面等于害人性命嘛。我呢，是个厚道的人，我不会往外说的。就是，你留我下来干嘛？我总要有个夫人。道理是这么个道理，可是当初我收那五百两，那是冲洗钱，谁也没跟我说，这小相公活下来了，我还得留着过日子呀，对吧？你要怎样？大可直言，一千两，一年一千两，预付一半，盖不赊账。没问题。这么痛快？有少了。但我有两个条件：第一，倘若你每满一年便中途离开，不管你是主动还是被迫，银两双倍返还。嗨、哎。你们周家又不是什么龙潭虎穴，我干嘛要走啊？第二，你要随我进京。啊，还得进京城啊？那不是要远离故土，与故乡分离，凄凄惨惨戚戚吗？我长这么大，从来都没有离开过苏州府，突然一下让我去那么远的地方，我突然也有一点……很为难吗？得加钱，双倍，那就是一年两千两。小相公，有话好好说。嗯，你出手这么阔绰，哎呦，我都突然舍不得你有个什么病啊、灾啊的。其实你媳妇我呢也懂一些医术，在治疗男人的这一方面还是颇有心得的。不如我给你把把，行吧？那你们两位早睡。那个姑娘看起来是粗俗了些，但看样子倒是没什么坏心思。哼，若是银子给够了，应该不会坏了我们的计划。人心难测，我们还是谨慎为妙。若不是侯府那边逼得紧，你也不必装病成亲。现如今，我们只能出此下策了。等明天天亮了，就传出消息去，说我的病好了吧。拖久了，反而容易生出变故。我们也可启程进京了。只要那姑娘占着名分，老太太便不能再安排个姑娘给我。想必到了京城，老太太也不会善罢甘休的。她一直谋划着要在你身边安排个女子，里应外合。我们三房便掌控在他们手里了。周家大房、二房。看似是嫡出子嗣，实际上只是金玉其外。他们亏空多年，家业早就已经所剩无几，所以才会一直惦念着掌控我们。此次进京，少不了一番周旋了。也不知道那个沈月熬不熬得住，毕竟京城那起子人，也不是好相处的。我也担心这个，我的情况，断不能让他们在我身边安插人。都是娘不好。当时，你爹与我成亲，七年后都未能生养。京城那边要将侯爷的幼子过继给你爹，摆明了要掌控我们三房。后来，我生下了你，你爹便给侯府去信，谎称生了个儿子。谁料到。竟没能再给你生个兄弟，害得你如今这么难。娘，快不要再说这些，小心被人听到。我
就是周家的五少爷，这个你说梦话都不能说错。娘明白，要是被老太太知道你是个女子，哪里还有我们娘俩的活路？活路总还是有的。我已托了孟大人，求他为我谋划捐官。捐官？嗯。科举入场要验身，我无法参与，只能捐官谋个官身。只要外放为官，就能理所当然的离开京城侯府的控制。相公，少爷说了，你们坐后面那辆马车。那行，好好服侍我，相公。没事，不用服我。少奶奶呀，可真好伺候。男的如此沉不住气，看来得尽快给安排了。客官，里边请。来，你去那边看看。姑母，里面请。阿鱼，看什么呢？我看你啊，相公。相公，我在看你呢。搁老远看，你这身姿啊，简直是绝世无双。什么潘恩啊、宋玉啊，都甩他们几条街。魏晋那些飞升的仙人啊，再仙也仙不过你去了。相公，没话找话。相公，快，快快快！走了吗？就别一副要死了的表情看着我行吗？我这人做的呢是诚信买卖，很讲诚信的。只要你的钱给足了，我保证让你们这对野鸳鸯双宿双飞，而且还是名正言顺的。这买卖，你们做的也不亏。那你到底有什么办法？刚才来的时候看见外面这条河了吧？嗯，姑母。一会儿你到河边扎个猛子，扑通往里面一跳，然后你这姘头也到河边，他叫刘雀，行行，刘雀，刘雀呢也到河边扎个猛子往里面一跳，然后我呢就假装路人，我在旁边煽风点火，动静就大了起来，然后我就说，我说你呀，你被你这个姘刘雀给救上来了，这摸也摸了，抱也抱了，怎么办呢？守什么节呀？只能嫁给他了，对吧？怎么样，这计谋不错吧？这太让我嫂子为难了。反正你们两个自己商量。过了今天晚上，我是没别的办法了。可如果不试试，进了京城就再也没有机会了。可他多难做呀，嫂子怎么办啊？可是，要不然。
咱就试试。我也不会游泳啊。我说你们还要商量多长时间呀、啊？我说你们也再磨叽一会儿啊。我看这天都得。要不然，咱就按他。怎么又是你？你老跟踪我干什么？工人教唆，良家妇人与人私奔，还以此谋利。你胆子不小啊！你们两个不用害怕，没关系，咱们买卖。你下来。我下来了。不是，我跟你无冤无仇，你老坏我买卖，欺负我一个弱女子不合适吧？你是弱女子。当然了，我简直弱的不能再弱。暗器，卑劣手段。商人还管什么手段呀？只有你这伪君子才在乎形式。呜呜，大哥，大哥，去哪儿？大哥，不要伤害我，不要伤害我。嗯嗯，这样吧，这笔钱你俩，你这个你跟我一人一半，不能再多了。你觉得我会与你同流合污，就为了拿你这点脏钱？我撮合人家才子佳人，我怎么脏了？你怎知他们是才子佳人呢？就为何不能是那男子图女方富贵啊？包做媒，还包生儿子？人是他自己看上的，真心假意关我什么事儿啊？我顺手赚钱罢了。赚钱？你嫁给周月，你还差钱呢？你懂什么？钱当然是自己赚，花的才舒服。松手！你个……有人。这些人都是来找你的，那是来劫财的最重要就是见识及时事物，明显就是月黑风高夜，一线血光，还是得躲起来。这周家的主子要是都死了，那我不就是树倒猢狲散了吗？家当还都在里头，这以后怎么混呀？这样冒死回去，就为了那几个破钱？对，钱就是我的命，管着吗你？倒要看看你有什么本事。虽然贪财，但还算正义。起来，赶紧跑！有刺客！啊
事。